E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos à minha garagem mais uma vez. Serão muitas ainda, sim, espero. No vídeo de hoje a gente vai dar andamento aí na retífica do motor do carro. E hoje a gente vai começar o trabalho no cabeçote do motor. Deixa eu mostrar aí pra vocês e falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então o cabeçote do motor do carro tá aqui. Esse cabeçote foi o que foi feito na retífica aí, foi feito o trabalho nele. Plainado aqui a parte de baixo. Deixa eu virar aqui. Foi feito aqui um passamento bem leve, só para nivelar realmente. Segundo esse foi refeita a sede de válvula aqui. E além disso, foram trocados os retentores. Eles fizeram um assentamento das válvulas aqui no cabeçote. E eu realmente acho que foi feito o serviço, porque olhando na válvula aqui, ela tá uh, com a cor aqui realmente da marca, por assim dizer, que deveria ser do assentamento. E aqui, a mesma coisa. Já adiantei o serviço aí. Tirei aqui as válvulas, deixa eu colocar um pouquinho do vídeo aí pra vocês de como que foi esse processo. Então o que eu pretendo fazer? Estou aqui com o cabeçote que nem eu comentei o que foi feito. Vou pegar a lanterna aqui para facilitar. Vou começar pela parte do escape, que é onde eu pretendo fazer alguma coisa. Deixa eu iluminar por dentro aqui. Aquele ressalto que tem ali, ó. Vamos ver eu fazer o contrário. Olhando aqui de dentro da válvula, por onde a gente consegue ver ali, a gente tem aquele ressalto. Vou pegar uma chave para mostrar aqui para vocês. Então, ou eu mostro, tem que escolher. Ah, aqui vai dar. Então, esse ressalto aqui, ó, que eu tô colocando a chave, tá? Eu quero dar uma arredondada nele, eu não vou retirar ele completamente. Por quê? Porque eu vejo que tem um, um rebaixo aqui, ó. Bem nessa região do cabeçote. Tem um rebaixo, então eu tenho receio de de repente retirar ele completamente. Vocês conseguem ver ele, né? Tá difícil de mostrar porque é um lugar complicado realmente. Então ali vocês conseguem ver ele. Então como eu digo, eu tenho receio de de repente tirar ele completamente e enfraquecer demais o cabeçote. Então o que eu vou fazer? Eu vou só arredondar ele, tirar qualquer quina, qualquer marca que tenha. Nessa parte aqui da do duto de, ex, de exaustão, que aqui é no caso do escape, né? No duto de escape, eu vou dar uma polida nele aqui por dentro, para deixar ele bem liso realmente. Isso não vai dar uma diferença tão significativa, mas pretendo fazer para ficar com a consciência tranquila aí. Outra coisa que eu pretendo fazer, se vocês olharem, tá dando... Ah, aqui, ó. Vocês estão vendo como tem essa marca preta em volta aí da do furo em si, da saída, o que eu pretendo fazer é pegar o coletor de escapamento ali, marcar no papel como é o furo dele, e depois disso eu vou comparar o furo do coletor de escapamento com o furo aqui do cabeçote, e ver se os dois estão batendo ou se um é maior que o outro, muito maior que o outro, né? A ideia é que eu vou tentar ver se eu consigo... É, qual, equalizar não é a palavra certa, mas eu ver se eu consigo deixar os dois iguais os dois dutos aí da mesma forma tá, com o mesmo, o mesmo formato e por exemplo a mesma largura, a mesma altura para que a gente não tenha aí um, algum tipo de problema não que vai ter um problema que o motor não vai funcionar, porque ele tava funcionando antes mas problema no sentido de problema de fluxo, né, que possa gerar uma turbulência aqui na então, saída então com relação ao escapamento, pretendo fazer coincidir o formato aqui, se possível polir essa parte interna aqui do duto e tentar diminuir as arestas aqui da parte de dentro. Tanto daquele ressalto ali, que não tem uma função prática, quanto justamente ali em volta de onde é a, a, a sede da haste da válvula. Então, por escape é isso aí. 
Deixa eu virar o cabeçote aqui e vou falar para você sobre a admissão. Da mesma forma que no escape, pretendo fazer coincidir aqui o desenho onde encaixa o coletor de admissão. Porém, fora isso, essa rugosidade que tem aqui no duto eu não vou retirar. Teoricamente ela é boa aí para não formar, não, não criar líquido aqui nessa parede, não escorrer o combustível para dentro. Ajuda aí na atomização do combustível. E na câmara, em si, nessa antecâmara aqui, eu também não vou mexer, porque é bem interessante esse cabeçote aqui do Endura. Ele tem um formato interno para formar um redemoinho de ar. Diferente da maioria dos cabeçotes, que é um fluxo reto. Esse aqui tem o Swirl, tem aí a, a forma interna dele, que faz com que o, o ar entre girando. Então, o ar é para entrar aqui pela admissão e fazer o um movimento e entrar girando dentro da câmara de combustão. Isso é para também melhorar na atomização do combustível, na mistura ali do ar e do combustível, para não que, que não, não fique completamente molhado, que o ideal é que fique uma, em partículas bem pequenas, né? Enfim, tem toda uma teoria nisso aí. Então, para isso, na admissão em si eu não vou mexer. Eu vou deixar. Ela também tem esse... Ela também tem esse desenho aqui com essas arestas bem pronunciadas aqui. Mas, no caso da admissão, eu não vou mexer, porque eu acho que isso faz parte do desenho. E, no caso do escape, eu vou mexer porque eu acho que não faz parte. Eu acho que, no caso do escape aí, é só... Tá dando um reflexo aqui. No caso do escape, eu acho que é só um... Realmente aí uma... uma não vou dizer falha, né? Mas uma questão da fabricação mesmo. E para finalizar aí a explicação do que eu pretendo fazer no cabeçote, vamos falar aqui da câmara de combustão. Pretendo fazer aqui um polimento nela também, para deixá-la bem, bem lisa. Até já tem, nos locais onde foi feita aí a sede da válvula, se vocês observarem, dêem uma olhada aqui, ó, nessa região quando eu colocar a luz. Vocês estão vendo que ali está mais liso? bem complicado de mostrar, não sei porque não está conseguindo focar, mas a região essa região aqui está bem mais lisa que essa aqui deixa eu tentar limpar a lente ah, melhorou, melhorou então agora está dando para ver que essa aqui a gente tem uma região porosa e aqui a gente tem uma região lisa pretendo deixar toda a câmara de combustão nessa, o mais liso possível além disso eu pretendo retirar aí rebarbas que tenho, por exemplo, essa aqui, ó, é uma rebarba, tá? Que é do processo aqui de, de usinagem, fica com essa, esse, essa marca aqui, mas isso aqui pode atrapalhar o fluxo dos gases ali. Essas quinas que tem aqui, especialmente essas aqui, eu pretendo também nivelar, fazer um carinho em toda, toda a câmara aí também. Mas, antes que vocês. Comecem a me xingar Mas uma aí. coisa que eu preciso falar pra vocês aí, que eu não vou sair tipo louco fazendo isso nesse cabeçote aqui, que já tem todos os serviços feitos, que teoricamente estaria pronto pra montar. Não. Eu tenho esse outro cabeçote aqui, que é o antigo, que até onde eu sei tem umas trinquinhas aqui entre a sede de válvula. Esse aqui vai ser onde eu vou começar aí os testes, inclusive eu já comecei, se vocês olharem. Comparando aqui. Comecei aqui um processo já de passar uma ferramentinha para deixar liso já deu uma boa diferença aqui então tem todo esse cabeçote aqui para testar treinar e depois disso aí sim eu vou pro cabeçote de Mas verdade não vai ser nada muito agressivo não vai ser nada que vá aumentar por assim dizer o volume da câmara de combustão de uma forma muito grande que vai influenciar na taxa de compressão por exemplo não tem nada disso acho que vai ser bem útil aí espero ter a minha expectativa é que eu tenha um bom resultado mesmo que psicológico, <risos> mas teoricamente qualquer coisa que a gente faz, especialmente próximo aqui à, à cabeça, à sede das válvulas, traz um bom resultado aí, tra pode trazer um ganho no fluxo de ar. Então, o que a gente conseguir fazer na câmera, eu creio que é o que vai dar mais resultado aí, na questão do fluxo. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, de um outro vídeo, o vídeo do Franzoni, explicando sobre essa questão do cabeçote, fluxo de ar, muito bom mesmo, eu achei muito interessante aquele vídeo. E vou deixar aqui para que vocês deem uma olhada em português, né? então ajuda bastante aí, para que vocês também tenham uma noção sobre isso. Vou seguir aqui e logo mais eu mostro aí para vocês como é que está o processo. Eu consigo mostrar para vocês uma coisa que é interessante. 
Tô aqui com o um cabeçote no tanque, mas já vou explicar. Lembra que eu falei que o movimento ali, o fluxo de ar na entrada, o coletor de admissão era em rede moinho? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Vocês estão vendo como a água entra girando? Aqui, ó. Um furo aqui no meio, ó. Justamente pelo desenho do duto de admissão. Bem interessante, né? Dando andamento aí, então, a trabalho nos cabeçotes. Tô aqui com o novo só para depois mostrar para vocês. Mas quero mostrar aqui o trabalho que eu fiz. Esse aqui não é como vai ficar. Isso aqui é como eu acho que seria o melhor, por assim dizer, em questão de fluxo. Então, se a gente comparar, esse aqui eu acho que é como eu vou deixar. Vamos dar uma olhada aqui no original. Se vocês, vocês conseguem ver que tem esse ressalto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que aqui vai ser até melhor. Deixa eu dar um foco aqui. Então vocês conseguem ver que tem esse ressalto aqui. E esse ressalto em volta aqui, ó. De toda a sede da válvula. Então, isso aí eu tô mostrando agora o cabeçote novo, vamos chamar de novo, né? mas é o que foi feito, todo o trabalho em si. Se vocês olharem em volta de toda a sede da válvula, estou tentando focar melhor aqui para nós, ele tem essa, esse ressalto, essa bordinha. E a ideia é justamente conseguir retirar essa bordinha, que nem aqui, por exemplo. Né? Deixa eu levantar essa, essa válvula aqui. Que nem aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que eu retirei aquele ressalto. Mantidas as proporções, porque esse cabeçote antigo aqui está bem carbonizado, bem feio. Mas eu estou fazendo os testes aqui, treinando nesse antes de seguir para o bom. <risos> tá? Então, só queria mostrar para vocês como é que está saindo aí. Deixa eu pegar ali as ferramentas que eu estou usando só para tentar explicar e mostrar melhor. Então, por hora que eu estou usando... É essa ferramentinha aqui, eu coloco aqui, ó, para retirar esse ressalto aqui, para nivelar nessa parte ali, certo? Então eu faço isso em toda essa parte aqui, nessa parte aqui, né? Onde mais eu ver que tem esse ressalto que eu preciso tirar, eu faço, para que eu tenha certeza do que eu vou tirar do que eu vou tirar, o que eu não vou tirar, eu estou colocando as válvulas no lugar, tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou na dúvida de onde eu vou tirar o ressalto. Então, eu boto a válvula no lugar e vocês conseguem ver ali, ó, que com a válvula no lugar, eu ainda tenho ressalto. Então, é isso que eu vou tirar, né? Mais ou menos nessa direção aqui, até que eu deixe liso como tá aqui, na verdade, eu me passei, mas liso mais ou menos assim, ó. Só para tirar, só para deixar nivelado. Depois disso, eu venho com um tamborzinho de lixa, esse aqui já tá moído, e coloco, deixa eu dar um foco aqui, coloco aqui com a válvula no lugar, né, para eu não comer, foi isso que eu esqueci aqui, inclusive, por isso que deu, deu problema, esqueci de botar a válvula e lixei. E aí eu errei e dei uma passada para dentro da sede. Já comprometeu, né? Se fosse o cabeçote bom, eu já estava ralado. Mas como é o de teste, sem problema. Então nesse caso aqui eu iria fazer essa... Tirar o ressalto e depois vim e nivelar o máximo possível com um tamborzinho. Seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Tá, então se consigo dar uma limpar. Aqui ainda está meio rústico, mas seria alguma coisa, ficaria parecido com isso aqui. Depois disso eu passo o tambor em volta de tudo, por exemplo, que nem aqui. Passo o tambor, deixo bem lisa toda a superfície, aqui também eu já fiz. Né? Aqui eu já fiz, está sujo, mas eu fiz. Deixa eu ir para o outro lado da mesa aqui para mostrar para vocês. Então... Nessa região, 
Vou passar no tambor de forma aí que eu consiga deixar liso. Diferente, por exemplo, daqui. E deixa eu até mostrar aqui. Esse é o cabeçote bom. Vocês estão vendo essa rugosidade toda ali? Tem uma olhada aqui agora. E esse não é o resultado final, porque aqui eu ainda pretendo passar lixa para deixar mais polido ainda. Novo, por assim dizer, original, com todos os ressaltos, com tudo. E o trabalhado. Muito trabalhado, porque, que nem eu falei, eu até dei uma erradinha num, etc. Em alguns lugares eu dei uma erradinha, mas é porque esse aqui realmente era para aprender aí, para pegar a manha, né? Posso dizer para vocês que se eu tivesse um motor desse que eu quisesse preparar, por assim dizer, primeiro passo, até antes de começar a fazer o lixamento, eu iria preencher com solda toda essa, essa esse valo que tem aqui em cima do ressalto. Deixa eu vir pro lado de cá para mostrar. Todo esse... Todo esse valo que tem aqui em cima do ressalto, ó, eu iria preencher com solda e depois disso eu ia fazer um lixamento para que ficasse nessa forma aqui. Esse aqui em específico eu tive que tirar a válvula aqui, eu tive que lixar bastante, inclusive então, eu estava dizendo, ele até saiu um pouco do formato aqui, vocês podem ver que deu uma entrada aqui para cima, ó, comparando com esse, justamente porque eu tive que comer mais para conseguir retirar esse valinho que fica. Mas, no meu cabeçote aqui pro cá, eu vou ficar feliz só com um polimento dessa forma. Só retirando aqui o, o ressalto, né? E deixando isso aqui já bem nivelado. Nessa região aqui da câmara de combustão, então, vai ser isso que eu vou fazer. Tá? Eu fiz um teste aqui nesse, retirando aqui esse ressalto que tem do lado da vela, mas eu vou deixar da mesma forma assim, só vou polir todo ele. Não sei por que, que tem essa, esse pedaço ali, mas eu imagino que... Vamos vir para esse aqui. Eu imagino que isso aqui tenha alguma função. É bem estranho. Então eu vou, vou deixar ele ali, não vou retirar. Tá, esse aqui dá para ver bem o um ressaltinho. Só vou polir realmente tudo em volta. E aí, seguindo adiante, na admissão, no duto de admissão em si, eu não vou fazer nada dentro dele. Mas no duto de escape... Eu pretendo, deixa eu ver se consigo clarear, mas no duto de escape, como eu já falei, eu pretendo dar uma, uma tirada nesses cantos vivos que tem ali, né, realmente, que é coisa de fundição mesmo, é erro na hora de, de fazer, é fundido, depois é feito meio às pressas assim, né, por questão de produção, e fica esses, essas arestas, então no escape eu vou tirar, e além disso eu vou fazer um polimento aqui na no duto de escape também. E além disso, na parte de escape, eu vou tentar fazer aqui aquele encontro, né? tentar ver se eu consigo deixar bem parecido o duto com o coletor, para ter o um melhor fluxo de ar possível aí. Vamos ver. Se o coletor for muito grande, aí não vai ter muita opção, porque eu não vou ter como arrombar tanto assim essa saída aqui do ar. A ideia eu acho que não, não, não é válido. Mas se não, vou tentar fazer. Vou pegar depois o coletor e vou fazer que nem eu falei para vocês, colocar um papel aqui, colocar um papel lá e riscar para ver como é que se encontram aí os dutos. Bom, galera, tempo de testes acabou. Agora o negócio é vida real. Música